Leaders in cylinder people a hope for success and a believe in themselves. Positive leaders empower people to accomplish their goals. Guys, election 2020 is just around the corner. With that, we are here today to witness the courageousness and wisdom of the two brave-hearted candidates for this year. I am Jamie Daito. And I am Cesar Castro Jr., your online host. We are now officially opening the GSSC pre-election interview 2020. Our first candidate is from the Power Party. Here is Miss Gliza Iglas. Hello po, Iglaiza. Hello. Hello. Kamusta naman Hello, po Cesar. kaya? Okay naman, kinakabahan, medyo pressured, pero masaya kasi, ayun, kasi may bibigay ko yung gusto kong sabihin sa lahat ng gaishans. Ay, sige, thank you po. Um, so, ano po yung uh, pinagkakaabalahan nyo during quarantine? Ah, uh, Ako, dito na ako talaga sa bahay, hindi ako lumabas talaga totally kasi sinasunod ko talaga yung mga ano, quarantine protocols. Tapos, dito naman sa bahay, ang ginagawa ko lang, magluto, ganyan. Mga saling gawain bahay. Tapos, nitong nagkaroon na ng online class, doon, nakafocus din ako sa mga uh, activities at sa lessons na binibigay ng mga teachers. Okay po. So, good luck, Ate Gliza. Thank you. Thank you, Miss Gliza Iglas. Our second candidate is Miss Arceta. Hello, Nicole. Hello, po. Kamusta ka? Ano ginagawa mo ngayon? Ano? Quiet. Okay. Sure. Nicole? Hello po. Hello po. Sorry po, hindi ko quarantine. bahay and then ngayon church po kami. So, nitong nagka-online class na yun, focus din po sa studies and dito po sa, uh, ano, GSSC. Okay. Good luck, Nicole! Thank you po! So, ready na ba kayo? Yes! Ready. Ayan. Okay, for the first Ayan. question, what are your platforms for this school year? Ikaw po muna, uh, Miss Iglas. Uh, okay, for the year, my platforms are, uh, ito yung unang-unang platform na gusto kong uh, ipatupad if ako yung manalo bilang president. Ito yung page or Providing Assistance for Gaetians Empowerment. Ito yung page na gagawin natin para makatulong sa bawat Gaetians kasi Aware ako na marami sa atin na hirapan pa rin mag-cope, na hirapan pa rin mag-adjust, lalo na ngayon sa online class na ginagawa natin para ipagpatuloy yung pag-aaral natin. And aware din ako na marami sa mga gaisyans yung nahihiyang mag-ask ng help or ng uh, kung ano mang bagay sa mga teachers nila kung kailangan may mga clarification about sa lessons. Nahihiya sila na magtanong kasi... Uh, gusto nila i-prove na sa sarili nila na kaya nila. Pero minsan, syempre, hindi rin may iwasan na kailangan talaga natin mag-seek ng help sa ibang tao. And sa, sa tingin ko, uh, mas, ma, 
ma gagawa natin yon in the best way kapag sa mga kapag students natin tayo nagtanong kasi andun yung magkakaroon tayo ng interaction sa kanila alam natin na yung yung pinagdadaanan natin is napagdadaanan din ng ibang tao ng ibang students kaya sa tingin ko yung uh, page na yon makakatulong talaga siya para sa mga Asians para If ever may mga questions sila, may mga gusto silang i-clarify, may mga hindi sila naintindihan sa lessons, pwede sila mag-ask sa page na yon. And yung mga sasagot sa questions nila is yung mga kapwagaisians nila. Doon magkakaroon ng interaction yung bawat isa, kahit na online lang, kahit virtually lang, kahit na meron tayong pandemic na pinagdaraanan ngayon. Next is yung gaisinggaling online. Siyempre, alam natin na marami sa mga gaisians talaga yung Uh, inclined pagdating sa talent na sa singing. Marami sa atin yung mga singers talaga and who knows baka isa sa mga singers na yun maging international singer, maging uh, famous singer, di ba? So, mahalaga sa at uh, uh, mahalaga sa akin na kahit na pandemic ngayon, uh, naipapakita pa rin natin yung pagsuporta sa galing na mga issues na yun, lalo na pagdating sa singing. Uh, mahalaga pa rin na nabubus natin yung confidence ng bawat isa ay eh, papakita natin kung ano yung talent na meron tayo sa ibang tao. Next is yung Hataw na Tayo na Project. Siyempre kung merong singing, dapat meron ding dancing. Mahalaga para sa akin na uh, may showcase din yung talent natin sa dancing kasi nakikita ko and alam ng bawat gaysians yan na maraming magagaling sa sayaw sa guys. Alam natin yan. Eh, di ba, siyempre si Uh, yung host natin yun na si Jamie Daito, magaling din siya talaga sumayaw. Kaya alam ko na kailangan talaga natin ma-showcase yung talent na yun kahit virtually. Kasi marami ngayon, di ba, nauso ngayon yung TikTok. Doon nagagamit natin yung bilang platform para ipakita yung talent na meron tayo. And ngayon, maraming ga-Asians na nagtatry nun. So what if gawin natin yun as a platform din para maipakita talaga sa bawat ga-Asians and sa ibang tao yung galing na meron tayo sa pagsasayaw. Next naman is the heart art online. So syempre, marami sa atin na mahilig magsulat ng mga poetry, ng mga essays, ng mga uh, stories. So, What if ipakita din natin yon online? I-post natin siya online para makita at mabasa ng ibang tao kung ano ba yung thoughts ng mga Gaetians, kung ano ba yung uh, galing ng mga Gaetians, lalo na sa pagsusulat, para maipakita din nila na uh, maibigay nila yung best nila na dun sa ganung paraan, alam nila na nag excel sila. Kasi through that uh, platform, Magiging ano yun eh, magiging way para ma-improve nila yung sarili nila kasi makakatanggap sila doon ng mga compliments, ng mga uh, suggestions. So, pag nakatanggap sila ng mga compliments and suggestions, may isip nila na uh, meron palang maka-appreciate sa galing ko, meron palang uh, kayong uh, maka-appreciate sa kung ano yung talent na meron ako na bigay ni God sa akin. And lastly is yung, ay hindi pa pala to last Word, uh, ano yan? Word power, word power online. So, yun din yun. Doon dito naman, uh, dito papasok yung mga arts natin na merong, uh, merong connection sa mga words. Siyempre, meron tayong mga cartoonist. Doon papasok yung mga galing din nila pagdating sa pagguhit. Uh, marami sa atin talaga, magagaling talaga sila sa arts. And nakaka-amaze kasi, hindi nila yon tinatago sa lahat. Marami nga ako nakikita nagpo-post na mga, yung mga artwork nila and maraming sumusuporta doon. So what if mas uh, palawakin pa natin yun, mas pagandahin pa natin yung platform na magagamit nila para ma-showcase yung talent na meron sila pagdating sa arts. Next naman is yung, eto na yung last, in tour national. So wala tayong educational tour Since bawal yung mga biyahe ngayon, wala yung mga uh, field, trip, field trip na yan na na-enjoy talaga ng mga Gaetians. So, naisip ko, what if gumawa tayo ng isang video? Marami sa atin magaling mag-edit. Alam ko yan, marami sa atin yung mga magagaling talaga pagdating sa uh, computer. Marami tayo yung mga 
uh, mahilig mag-travel, kung saan-saan nakakapunta kasi doon sila nag-explore, doon sila nag-grow. So, what if ipakita natin yung ganda ng buong Pilipinas using that platform, the international Doon makakatulong din tayo sa turismo ng Pilipinas kasi maipapakita natin sa lahat ng tao kung ano yung ganda ng Pilipinas. Makakatulong tayo ma-promote yung turismo ng Pilipinas kasi ngayong pandemya uh, naapektuhan talaga yung turismo kasi walang nakakapasok ng mga turist, walang namamasyal, walang nag explore sa buong Pilipinas. So what if uh, habang may pandemya na ito, gamitin natin yung... Uh, opportunity na yun para maipakita sa ibang tao yung ganda ng Pilipinas, yung natatanging ganda ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga videos uh, na gagawin natin para makatulong din tayo ma-promote yung kagandahan ng Pilipinas ng bansa natin. So, yun lang. Maraming salamat. Thank you, Ate Glyza. That was a great point. How about you, Miss Arceta? What are your platforms for this school year? So, good morning. My name is Nicole Arceta, President of BDNTN Party. So, now I will present to you the platforms of BDNTN for school year 2020 and 2021. We prepared programs and activities to make this school year enjoyable and forgettable. Ang main goal namin dito ay paramdam sa inyo na pwede pa rin kayo ng pamilya ng guys. So, ang una namin ay ang G-Health. So, this is the name or, of the program or the FB page. So, dahil ang health natin ang pinupunti yun ng COVID ngayon, we are going to post the previous piece of advice about health and challenges. So, example, one minute plank or remind the Gaishans to eat healthy foods like fruits and vegetables. For higher level naman, mag-post ng mga fitness or workout. Para mas catchy, Tayo mga leaders ang magpo-post ng daily workout for beginners or sometimes try to video ourselves na nagpo-focus sa healthy living. Pwede rin tayong magpa-challenge sa mga teachers or students like 1 minute lang or 20 push-ups or we will post the nominate your fighter challenge. So kung sino ang makakagawa nun, pwede natin siya isama sa mga candidates para mapili sa students or teacher of the month. Siyempre, itong G-Health na to ay makakapromote din ng healthy living, lalo na't nasa gitna tayo ng pandemya. We should be healthy para hindi tayo madapuan ng kahit anumang sakit. So next, hashtag piso para sa pangarap. So dahil online ngayon at wala tayong fundraising, dito sa piso para sa pangarap, makakalikom tayo ng pwedeng ipambili ng resources o kahit anumang gamit sa online class ng mga bata na nakakailangan ng tulong. Pwede tayong maglapag ng isang GCash account na makakapag-raise ng funds na makakatulong sa mga students na walang panload o hindi makakang online class. So, Miss Arceta. Nicole. Nawala. Okay, thank you, Miss Arceta. Next question na tayo. Uh, Miss Glyza Glass, how will you showcase your leadership through online? Okay, so para sa akin, a leader must, must inspire, influence, 
and motivate his or her fellow men. A leader must be the light of his fellow men in times of darkness. So ngayon na pandemya tayo, gusto ko na ako yung leader na makaka-inspire sa ibang student, sa ibang Gaetians para ipagpatuloy yung uh, pag-aaral nila. To keep on striving for their goals, to keep on dreaming, to keep on moving forward para ipagpatuloy kung ano man yung nasimulan nila sa guys. Kasi ngayon may pandemya tayo, marami ang nahihirapan, maraming hindi makapag-adjust. Pero gusto ko, ako yung tao na makakatulong sa kanila para ma-motivate sila na kaya ko to, na gaishans ako at alam ko na kung ano man yung pandemya na pinagdaraanan natin ngayon, masusurvive natin yun ng sama-sama. Na hindi natin kailangan na uh, iwanan yung isa't isa, hindi natin kailangan na... Uh, ihinto yung kung ano mang pag-aaral yung ginagawa natin ngayon. Kasi para sa akin, uh, ang itong leader dapat maging matatag siya, maging strong enough para ipakita sa ibang tao at sa mga nasasakupan niya na kung ano man yung kaya niyang gawin, ay kaya din ng iba. Kaya bilang isang leader, ako yung maaasahan nila na mag-motivate sa kanila, mag inspire sa kanila, tutulong sa kanila para Uh, mas mapadali yung kanilang uh, pag-aaral kahit na may pandemya na pinagdaraanan ngayon. Yun lang, salamat. Maraming salamat, uh, Miss Glyza Iglas. Um, so, Miss Nicole, before you um, answer the second question, you can continue answering the first question. So, go ahead. <laughs> yun, so, na tayo sa guys online seminar. So, yun nga, mag-invite tayo ng guest or expert about the topic to give a virtual talk. So, makapag-raise doon ang concern para sa mga bata kung warang na cyberbullying. Next, the guys freedom wall online. Dahil nga, uh, ano, active na yon ang lahat sa social media, lalo na nahihirapan sila sa online class, sa wall na yun, pwede sila makapag-suggest ng alternative nila, kung pag speak your voice. Ito ay isang suggestion page, page for students na ito-check every mo- month. So, next, Let's be formal. Formal attires at online classes. So dahil ang mga students ngayon ay nawawala ng focus dahil nakasuot lang sila ng mga pambahay or yung mga everyday clothes nila, mas maganda na naka-uniform tayo para ma-feel nila na nasa school talaga tayo. Next, yes, it's Friday. Making the Asians feel like there's someone with them. So every Friday, mag-post tayo ng mga inspirational quotes para sa students, para ma-boost yung confidence nila na magpatuloy. Next, it's your day. It's a birthday corner online or greetings about the Asian's birthday. May ikipag-coordinate tayo sa mga class advisors to give the birthdays of their students and also the teachers. Next, let's start the week with God. So every Monday, mag-post tayo ng mga inspiring Bible quotes or mag-live tayo ng mga worship songs. Dahil alam naman natin na hindi hadlang ang COVID-19 upang hindi tayo magpatuloy sa pagpuri at pasasalamat sa Diyos. Kaya kahit anong pagsubok na ating kinakaharap, malalagpasan natin ito dahil gaisyan tayo at kinagabayan tayo ng Panginoon. Next, you're not alone, I'm with you. Monthly consultation conducted by GSSC for that students na may kinakaharap na problema. Yun. So, sabi nga na galing nga na sinabi ni Ate Glyza kanina, kailangan nating ipagpatuloy yung mga talents and skills ng mga Gaetians. So, yun lang. Maraming salamat. So, yun. Continue tayo sa second question. So, the question is, how will you showcase your leadership through online? So, how can I lead through online? Simple. By engaging many things to encourage the Gaetians to continue. Leadership naman is not about leading something or someone for your own goal. Sometimes, kailangan mo mag para sa kanila to be better. You're a leader of yourself and also you're a leader for them. Through this pandemic, alam kong mas may hirapan tayo. Pero alam naman natin handa tayo para sa mga ganito. If you're a leader, kailangan isa kang good listener. Kung yung mga efforts mo nakaka-motivate sa mga estudyante na magpatuloy, na mag-aral, matatawag mo ang sarili mo na leader. 
I will showcase my leadership through online by making me and my associates as a good model or nga, example that would give inspiration to children to work hard and care for each other by sharing awareness online that would teach students the best and right thing to do. And the students will have the inspiration to give their best and excel. Yun lang po. And um, thank you, Nicole. So, since you have answered all the questions, um, ang gagawin naman natin is you will state your stand regarding a specific issue. So, uh, the first issue is um, Manila Bay White Sand. So, first to state his, uh, her stand is uh, Ms. Gliza. So, what are your opinions so, about Manila Bay? So, yung opinion ko about dyan sa Manila Bay White Sand, tingin ko, hindi siya nakaplano sa perfect time. Sa so, tingin ko, hindi siya yung dapat na focus ngayon ng government natin, ng pamahalaan natin. Tingin ko, dapat yung pera na ginastos para dun sa Manila Bay White Sand na yun is ginamit for protection ng mga nurses and doctors, ng mga medical technicians, ng mga medical practitioners natin ngayon, kung saan sila yung mismo exposed sa virus. Kasi maraming nagreklamo ngayon ng mga nurses, ng mga doctors, ng mga uh, medical practitioners and technicians na kulang sila sa uh, protection. Which is, ang sinasagot naman ng government is wala ng pera ang gobyerno para sa mga uh, protection na kailangan nila. Pero, meron silang panlagay ng white sand sa Manila Bay. So, dapat tingin ko, mas inuna nila pagtuunan ng pansin yung uh, pangangailangan natin ngayon. Which is yung protection nga ng bawat isa. Lalo na ng mga workers natin. Kasi, sila yung mas naapektuhan ng virus na to. Kasi, yung Manila Bay white sand na yan, nagdulot lang naman siya ng gulo sa mga tao. Eh. Maraming tao ang lumabas. Napilitan silang lumabas para ah, uh, tingnan or uh, bigyan ng pansin yung nangyari dun sa Manila Bay. Which is hindi naman dapat kasi dapat ang tao ngayon mas binibigyan nila ng reason para manatili sa loob ng kanilang mga bahay. Hindi nila bigyan ng reason para lumabas at uh, ma-expose sa virus na kumakalat na sa atin ngayon. Yun lang. Maraming salamat. Okay. Thank you. Take out Liza. How about you, Nicole? What are you, what are your stand as regard for Manila Bay White Sand? So sa Manila Bay can be neutral. Para sa akin, it strengthens the tourism. Nikipagsabayan siya sa mga parks like Luneta para mapuntahan ng mga turista. Pero sabi nga ni Ate Gliza, mali ang panahon na sinagawa yung proyekto na yun dahil nasa gitna tayo ng pandemya. Kailangan natin ay gamot at mga essentials items na nagamitin ng pamilya para Hello? Miss Nicole? Okay na po. Okay. Thank you. For the second one is Build Build Program. Ate Glyza. So, yung uh, opinion ko naman about dyan sa Build, Build, Build program na yan, tingin ko, uh, neutral ako dyan kasi maganda yan eh. Maganda lang yan talaga sa ekonomiya ng bansa natin. Kasi gagawa sila ng mga infrastructures na matitibay na kailangan talaga ng mga tao ngayon. Kasi in case of emergency, hindi na uh, magpumroblema. Dapat kayo mga infrastructures, yung mga buildings na kinakatayuan nila na... Uh, kung saan tinaroon nyo yun is 
magigiba or pwedeng uh, masira dahil sa isang uh, uh, disaster. Pero dahil dyan sa program na yan, makakatulong sila na uh, mas mapaganda yung infrastructures na meron tayo ngayon. And tas nagawa din sila ng mga tulay ng mga bridges na magkoconnect sa mga bayan sa mga uh, municipality, sa mga lugar, sa mga ibang lugar na meron dito sa Pilipinas para mas mapadali yung alakala ng mga tao. Kasi marami sa mga tao ngayon, na, lalo na yun sa mga matataas na lugar, na nahihirapan sila magbaba ng mga produkto nila dito sa uh, Manila or dito sa city kasi uh, wala silang uh, transportation. Kung lang sila sa transportation, walang mga tulay, which is, uh, yun pa yung nakabawas sa income sana nila na makakatulong sana para uh, matustusan yung mga pangangailangan nila sa araw-araw. Yung mga Uh, kailangan nilang pagkain, mga gamot, mga uh, damit, yung mga kailangan nila para magpatuloy sa buhay. Makakatulong din yung build, build, build program na to kasi uh, yun nga, makaboost siya ng uh, economy natin. Mababawasan yung mga walang uh, tirahan, yung mga uh, nahihirapan sa transportation, yung mga nahihirapan sa mga pang araw-araw nila ang pangailangan. Yung mga simple necessities na kailangan ng mga tao, yung mga basic necessities na yun, masusolusyonan nyo ng Build, Build, Build program kasi uh, mababuwas yung poverty. Yung poverty na nagpapahirap talaga sa mga tao ngayon na nagiging reason kung bakit maraming mga kabataan ngayon ang humihinto sa pag-aaral para lang makapagtrabaho. Which is hindi pa rin sapat dahil kulang nga tayo sa mga infrastructures na pwedeng magpag mga uh, businesses na mga uh, trabaho, na mga jobs para sa mga tao. And masusunan din nito yung unemployment. Magkakaroon ng mas maraming opportunities yung mga tao para magkaroon sila ng uh, decenting trabaho, yung stable na trabaho na makakatulong sa kanila para uh, masolusyonan yung mga pang-ato-araw nilang gastusin at yung mga Uh, pangailangan, lalo na sa pag-aaral ng mga bata. Marami ng mga kabataan ngayon ang mas mabibigyan ng kakataon para makapag-aral. Para magkaroon sila ng better future sa hinaharap na uh, hindi na sila mga problema na hindi sila nakapagtapos kaya eh, hindi sila magpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapag
parehas yung kastrian na magpakasal dito sa Pilipinas. Kasi sa ibang bansa, approve yun eh. Sa ibang mga bansa, approve yun. Pero dito sa Pilipinas, tingin ko kailangan din natin yun. Kasi hanggat wala ka naman tinatapakan na ibang tao, hanggat wala ka naman ginagawang mali para makuha yung pagmamahal na yun, yung tao na yun, hanggat meron kang respeto sa sarili mo at sa ibang tao, hanggat nire-respeto mo yung, uh, yung mga opinions ng ibang tao about sa society natin, Walang problema. Hindi mo kailangan problemahin na baka nakakasira ka ng ibang tao kasi alam mo sa sarili mo na nagmahal ka lang. At tingin ko, dapat natin yung pagbigyan kasi ang at na naman. Hindi naman siya uh, parang ano lang, parang fair lang. Kasi lahat tayo, meron tayong kalayaan na magmahal, di ba? Ikaw, pwede ka magmahal. Ako, pwede ako magmahal. So, dapat yung mga uh, couples din na may parehong kasirian na nagmamahal Hala naman, hayaan natin sila hanggat alam natin na yung ginagawa nila ay hindi nakakasama sa iba. Hanggat hindi siya nakakasira sa reputasyon ng iba. Hindi dito ish na dahil sinabi ng Diyos na ang babae ay para sa lalaki at ang lalaki ay para sa babae lang. Pero sinabi din ng Diyos na lahat ng tao ay dapat magmahalan. At kung napili mo na mahalin yung kapwa mong kasarian, walang problema doon. Dahil alam mo sa sarili mo na ginagawa mo lang kung ano yung dinidikta ng puso mo, kung ano yung gusto ng puso mo, at kung saan ka masaya. Yun lang. Salamat. Okay. Thank you. What about you, Miss Nicola Arceta? So, in sex marriage, Antay, so God made man for woman and woman for man. Children needs fathers and mothers. Kapag mag-base tayo sa standards of the Philippines, anti. Why? This country is full of religion, concentrated mindset, na nagiging hindrance sa pagpapatupan ng same-sex marriage. Maliban sa religion, Philippines racist or toxic po dating sa LGBTQ. Yes, mas mo support sa LGBT, but most of the people in the Philippines don't agree when it comes to same-sex marriage. Because, sabi nga nila, God created Adam and Eve, not Adam and Joseph. So, I believe, and they believe then na uh, being a part of LGBT is a sin. So, that's why hindi sila proper. Okay. Thank you for the next issue. Um, it's It regards uh, online games. What are your thoughts and opinions about online games, Ms. Renee Bless? Ayan, antay ako dyan sa online games kasi wit- na-witness ko yan and aware ako kung gaano yan nakaka-apekto sa pag-aaral ng mga kabataan lalo na ngayon. Kasi most of the youths are very fascinated with that online games. Hal- halot lahat na gusto nila uh, magdudot-dot lang sa cellphone nila, magpindot lang ng mga kung ano-ano para lang makapaglaro sila. And, Tingin ko nakaka-apekto talaga yun ng malaki sa pag-aaral nila. Kasi maraming mga students ngayon na mas inuuna nila yung online games bago yung pag-aaral nila. Online games bago activities. Which is hindi tama. Kasi nasa-sacrifice nila yung future nila. Mas nagkakaroon nila ng time sa online games at napapabayaan nila yung opportunities para matuto sila. Nawawala yung uh, sense of uh, study sa kanila. Hindi din na nagbibigyan ng uh, mag- malawak na attention, ng enough attention ng pag-aaral nila dahil dun sa mga online games na yun. At tingin ko hindi siya dapat uh, uh, binibigyan ng mas maraming attention kasi yung future natin, yun dapat na mas inuuna natin kasi yun yung magdidikta kung anong kapalaran yung magiging uh, magkakaroon tayo. Kasi kapag inuuna natin yung online games, anong mangyayari sa atin? Nakatunga nga lang tayo maghapon. Plus, meron pa siyang mga uh, mga health disadvantages. Tulad na natutun tayo magpuyat, natutun tayo na uh, hindi kumain sa tamang oras, which is hindi tama kasi na, uh, nalalagay sa risk yung health natin. Na minsan, hindi natin alam, pero nagdudun na pala ng masamang epekto sa uh, katawan natin. Yung paglalaro ng online games, Uh, hindi naman siya total masama. Ang masama is yung abusuhin mo yung online games. Hinahayaan mo na kontrol din ka ng games na dapat ikaw yung kumokontrol. 
which is dapat nililimitahan mo lang yung oras na pwede mong laruin yung online games na yun. Kasi dapat ang i-priority mo, yung pag-aaral mo, at yung makatulong ka sa mga magulang mo at sa lipunan na ginagalawan mo. Yun lang, maraming salamat. Thank you. What about you, Miss Arceta? So, dito na sa online games, against ako. Kasi pag may discipline ng bata, when it comes to playing games, hindi siya ma-addict at mapahamak. Pero pag wala naman discipline, yun talaga yung alam nating ma-addict. May tendency na yung bata mag-focus sa online games instead of studying. Dapat ang mga bata magkakaroon ng time limit. Nililimitahan dapat ang laro. At hindi lang dapat siya sa games mag-focus, kundi dapat sa school works din. Walang benefit na maganda ang online games sa daily lives. For most, playing online video games is not a test hobby. Dahil ano, nag, nasabi nito na pwede tayong magkaroon ng internet gaming disorder. Ang excessive gaming ay pwedeng mag sa negative moods at neglecting normal relationship. So, para sa atin. Kaya, antay ako sa talaga, sa, sa online games. Okay, thank you. Thank you, you Miss Arceta. Since you have answered all the questions, this time, the candidates must showcase their skills in terms of debating. The topic of the argument is the learning continuity amid COVID-19. For the pro side, here is Miss Glyza Iglas. And for the anti side, here is Nicole Arceta. Okay lang. Each candidate have two turns only. The first turn is for Miss Glyza Iglas. Okay. So, para sa akin, pro ako sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin ngayon kahit na may COVID-19. Kasi... Learning is a continuity and a continual process. Hindi siya dapat mahinto dahil lang sa pandemya. Maraming mga kabataan ngayon na nagre-reklamo kasi mahirap mag-adjust sa online uh, situation natin ngayon, sa online studies. Pero, hindi natin nakikita yung opportunities na meron tayo. Dahil nga online to, mas marami tayong time para... Uh, i-browse, mag-focus uh, sa mga pag sa mga lessons natin. Mas marami tayong time para mas magawa pa yung activities natin. Hindi tayo na-pressure sa oras na hanggang gantong oras na, hanggang one hour lang yung gantong subject. Which is yun yung different sa online uh, class kumpara dun sa normal class. Kasi sa normal class, meron ka lang minsan one hour or two hours para gawin yung isang activities. Which is minsan hindi pa yun sapat. Pero dahil ngayon na may online class tayo, mas magkakaroon tayo ng time para mag-focus at may mas uh, makakatulong pa sa atin. Kasi meron tayong uh, family or mga friends na pwedeng makatulong sa atin. Magkakaroon tayo ng bonding sa kanila uh, dahil doon sa pag-aaral natin ngayon. At magkakaroon tayo ng opportunity para mas makilala pa yung isa't isa kahit na uh, lagi tayong magkakasama. Kasi minsan, uh, dati pagka pumapasok tayo na mag sa school, Minsan, mas marami pa yung oras na inilalaan natin sa school kaysa sa pamilya natin. Mas, nawawalan tayo ng time sa kanila. And minsan, may mga bagay tayo na nakakalimutan na, ay, ganito na pala siya, hindi niya na pala gusto to, ayaw niya na pala nito, ito na pala yung bago niyang habit ngayon. Pero dahil meron tayong opportunity ngayon, mas maraming opportunity para uh, makipagbading sa kanila kahit na may mga activities tayo, which is natutulungan pa nila tayo. Doon din natin makikita na yung mga pagbabago sa kanila, yung mga changes na meron sila ngayon, na yung mga dati na ginagawa nila, hindi na, pa nila, hindi na pala nila ginagawa ngayon. Kasi dati hindi natin yung nabibigyan ng attention. Kasi nga mas marami tayong oras na pinapasok sa school. And pagdating naman natin sa bahay, may mga assignments, may mga activities pa tayo na kailangan gawin, may mga reviews pa na kailangan gawin. Inst Pero ngayon, instead na papasok tayo sa school ng 10 hours, 10 hours or less, uh, nasa bahay na tayo, nagkakaroon tayo ng bonding time sa pamilya natin. At mas, uh, nagkakaroon tayo ng time na gawin yung mga activities natin. Hindi natin kailangan kasi i-pressure yung sarili natin na kailangan 
uh, maging kasing galing ka ng iba, ang kailangan lang, ibigay mo yung best mo na alam mo na dun mo na ipapakita yung uh, kakayahan mo pagdating sa pag-aaral. Yun lang. Hindi pa ready ang lahat. Kailangan ituloy ang pag-aaral kahit online class ang setup dahil no student left behind ang objective nila. Pero bakit marami ang di nakakausad? Hindi naman lahat ng estudyante may sapat na gamit. Yung iba, pambili na lang nila ng pagkain, pupunta pa sa load. Doon pa lang sa nagpupus ng piso para sa laptop, isang na patunay na hindi lahat ng estudyante kaya makapagsapayan sa online class. Not every student in the Philippines has stable internet connection at home. Also, alam naman natin ang Pilipinas ay one of the countries na meron slowest internet connection worldwide. Hindi lahat ng estudyante mayroong laptop, computer, mobile phones na magagamit para sa online class. Meron pa akong na kitang article noon na sabi ron ng director ng DepEd sa Bicol na kapag in natin, magkakaroon tayo ng mamang ng mga estudyante. Anong point na pagpupush ng online or continuing ng studies na to kung ang health naman natin ang nasa risk? Especially, wala pang vaccine ang COVID-19. Even those students, kahit na wala pang pandemic na to, facing their teachers, hindi naman lahat sila naiintindihan ng mga lessons eh. ba? Diba? Minsan, nagkakaroon pa sila ng hard time para makapag-catch up sa mga lessons. What more pa kaya ngayon na nag-aaral lang through screen? Paano tayo makakasure na talagang they will be able to learn? Hindi lahat ng estudyante kaya ang self-study. Imagine, staying at the internet for weeks, paying the internet, going to computer shops, all for the sake of compliance while families are struggling and others have nothing to eat, thinking only how to survive every day. So, hindi lang naman sa cellphone, internet, natututo yung mga bata. Merong mga uh, modalities na ginamit ang government, ang DepEd, para ipagpatuloy pa rin yung pag-aaral ng mga bata. Merong mga modules, meron sa mga... Uh, Meron sa mga TVs and radios. Doon nakakatulong ang government, ang DepEd, para ipagpatuloy pa rin yung pag-aaral ng mga bata. Kasi kung ititigil natin ito ngayon, paano yung mga future doctors, paano yung mga future nurses, mga medical technicians, mga medical practitioners, paano sila? Paano kung isang taon na lang pala sila ngayon, tapos pagkatapos nito, pwede na silang magsimula ng trabaho nila? Paano kung ititigil pa nila ito ngayon? Paano kung isa sa kanila yung mga kapagbigay ng vaccine sa COVID-19? Paano kung isa sa kanila yung makadiscover nun? O isa sa kanila yung makadiscover ng, ng gamot sa mga dati pang sakit na hanggang ngayon wala pa rin lunas? Kung ititigil natin ito ngayon, paano yung mga opportunities na pwede sana natin makuha pero dahil itinigil natin, mawawala na ng saysay? Hindi tayo kailangan mag-focus lang sa cellphone or sa internet kasi maraming paraan. Siguro nga hindi nila kaya mag-self-study. Pero nandyan yung mga pamilya nila. May mga pinsan sila, may mga friends sila na pwede makatulong sa kanila. May family sila. And yun yung part na pwede mong masabi sa sarili mo na hindi ka nag-iisa kasi meron kang kasama. Hindi mo kailangan soloin ng isang bagay na alam mo naman na kailangan mo ng tulong. Kung kailangan mo ng tulong, magsik ka ng help sa iba. Hindi mo kailangan para sa inyong sarili mo na kailangan mo mag-comply. Kailangan mong tapusin to sa araw na to kasi yun yung dinidikta ng uh, uh, yun yung dinidikta ng uh, pangailangan. Yun yung, yun yung nakaschedule. Pero, ang kailangan mong gawin is ibigay lang yung best mo. Hindi mo kailangan na Uh, pero sa inyo sarili mo. Kasi hanggat alam mo naman na kaya mong matapos yung isang bagay, hindi mo naman kailangan maghadali para lang masabi mo na the best ka. Pwede mo yun, pwede mo yun unti-untiin. Hanggang sa alam mo na na kaya mo na. Hanggat alam mo na na uh, may nakakatulong naman sa'yo at kaya mo naman. Minsan kasi yung mga ibang students, hindi pa sila nagsisimula. Wala pa silang binubuksan yung isang modules. Pero sinas sabi na agad nila na hindi ko kaya. Which is maling-mali kasi paano mo malalaman na hindi mo kaya?
kung hindi mo pa naman susubukan. Paano kung itong, uh, uh, itong online class na ito yung makatulong sa atin para mas ma-improve yung sarili natin? Kasi kung kinaya natin ng online class, paano pa kaya sa normal class? Kung siguro nga dati walang nakakasabay, walang natutunan yung mga ibang students, pero dahil sa uh, opportunity na to, mas matututunan natin na kailangan natin mas i-improve pa yung sarili natin. Mas kailangan natin ganyan sa pag-aral. So that, kapag nagkaroon na ulit ng normal classes, hindi na tayo mahihirapan makisabay sa iba. Yun yung kailangan natin iset sa mindset natin. Iayos natin yung attitude natin, yung uh, outlook natin sa buhay na hindi porket uh, hindi ka kasing galing ng iba or hindi ka kasing level ng iba, eh hindi mo na kaya. Kasi lahat tayo iba-iba ng pinagmulan sa buhay. Lahat tayo may iba't ibang uh, understanding, level of understanding. Pero hindi tayo nagkakaiba sa alam natin na uh, kaya natin ang lahat ng bagay hanggat pinaghihirapan natin at pinagpuprosigihan natin. Okay. Yes. Yes. Nicole? Nicole. Oh. Last turn. Before Nicole. last statement. Ayan din ang sabi nila. Modular. Pero bakit may kasamang online class, radio, or TV, pero may maliro sa pinapalabas? Lahat naman tayo may ginagawa. Lahat tayo nahihirapan. Mga magulang natin, work at home. Mga pinsan natin, nag-aaral din. Mga kapatid natin, nag-aaral din. Hindi naman pwedeng lahat ay asa natin sa kanila, di ba? Lalo na yung mga teachers ngayon, alam natin nahihirapan din sila. Appreciated yung effort ng mga teacher. Pero, hindi lang naman students ang nahihirapan ngayon, di ba? Pati mga teachers. Mas duplicated nga sila sa ganitong sistema. May iba pa nga teachers na nag-uupo pa nilang sa computer shop para na makapagturo. May ibang teachers na matatanda na willing silang matuto para sa online class. Pero ano ginagawa ng ibang estudyante, di ba? Alam ko, hindi pa talaga ready. Ang DepEd, lalo na ang mga estudyante sa ngayon, mahirap mag-adjust sa ganitong sitwasyon. Okay, so since nakapag, uh, meron, nagkaroon na kayo ng two turns each, so this time you will state your final thoughts and final statements. So first to um, state her final thoughts is Liza Iglas. Can I ask a question? Final thoughts about learning community amid, amid COVID-19 or uh, thoughts about the GSSC ano, election? Final about the ano, um, COVID-19. Okay. So, para sa akin, hindi natin kailangan hinto yung pag-aaral natin. Walang kahit anong pandemya or disaster ang dapat makapaghinto sa atin para matutok. Kasi hindi naman nahihinto ng COVID-19 o ng anumang disaster na dumating sa buhay natin ang pangangarap. Lahat tayo pwede mangarap at hindi yun dapat nahihinto ng dahil lamang sa pandemya na pinagdaraanan natin ngayon. Pwede tayong matuto kung gugustuhin natin matuto. Minsan, kailangan lang natin ng more patience, more courage, and more uh, discipline sa sarili natin para uh, matutunan natin yung mga bagay na kailangan natin matutunan kahit na merong pandemya na pinagdaraan niya. Okay, thank you. 
And for your final shot, Miss Nicole Arce. Give no student behind. Ito academic piece na to ay magigive ng, sa country ng time para maging efficient sa mass testing or mass vaccination. Isa e, lang ang masasabi ko, no student should be left behind. Education is a right, pero ang krisis na nito ang nagasabi na mas kailangan natin i-appreciate ang human lives. Okay, so um, that was great argument. So yan, um, maraming salamat sa pagpapaunlak ng interview na to. So yan, maraming salamat. Thank you. Thank you. This has been GSSC pre-election interview 2020. May this interview open the minds of all the Gaetians to a certain who is the deserving leader for this school year. Again, I am Jamie Daito. And I am Cesar Castro Jr. Leaving the statement, vote wisely. Thank you and God bless us all. Good luck, pa. Thank you. Thank you.